ยืมลืมเลยเท่ากับราชการเสียหายก็ได้มีการท้วงกันเลแล้วก็ทุกหน่วยงานจนปี57กรมบัญชีกลางนําข้อเสนอแนะของสตงอ,ออกไปออกกฎเหล็กเลยว่าต่อไปนี้ถ้างบการเงินของหน่วยราชการส่งไปจะต้องถ้าในสินฝั่งสินทรัพย์แสดงบัญชีลูกหนี้เงินยืมไว้เท่าไหร่คุณต้องเอาไปจัดประเภทเป็น3กลุ่มอย่าง 2,600 ล้านเนี่ยลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกําหนดเท่าไหร่สมมุติ200ล้านส่วนใหญ่มีไม่เยอะค่ะแต่ไอ้คอลัมน์ที่2ลูกหนี้ที่ครบกําหนดกําลังเคลียร์หลักฐานอันนี้ก็ยังอ่ะดูอยู่ไฟเหลืองแต่อันที่3นี่ไฟแดงค่ะลูกหนี้ครบกําหนดส่งใช้แล้วแล้วไม่คืนเป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องติดตามทวงถามให้มาชําระหนี้นะคะซึ่งปีนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่สกทเนี่ยบอกเลยส่วนกลางไม่มีปัญหาไอ้ที่จะตายคือเขตทั้งหลายเขตทั้งหลายจะต้องมาคุมโรงเรียนดิฉันก็เลยวิเคราะห์ให้ฟังว่าเขตคุมก็ยังได้อยู่ถ้ามันเป็นเงินงบประมาณมันบันทึกใน GF มันมีการควบคุมก็ยังโอเคตามได้แต่ที่กลัวที่สุดขีดเส้นใต้สองเส้นฟังให้ดีนะคะลูกหนี้ที่ยืมภายในโรงเรียนโดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อัตนุมัติให้ยืมเงินถ้าคุณไม่ส่งข้อมูลมาที่เขตเขตก็จะไม่มีข้อมูลในการที่จะมารายงานมาอะไรเลยซึ่งเดี๋ยวตอนบ่ายจะพูดให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้นั่งอยู่เฉยๆท่านเซ็นๆไปท่านมีความรับผิดชอบแน่นอน Accountability ไม่ใช่เงินส่วนตัวท่านเงินหลวงท่านให้เซ็นไปเซ็นไปเซ็นแล้วท่านมีระบบการควบคุมติดตามทวงถามให้มาชำระหนี้ดีไหมนี่คือเรื่องของเงินยืมนะคะอ่ะอันนี้ก็พูดยาวให้เห็นว่าในเรื่องของการรายงานเนี่ยในงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยสินทรัพย์ก็รับรู้ไม่ครบถ้วนนะคะนี่สินแล้วก็ทุนมันมาจากไหนยังไงกับอีกงบหนึ่งที่เราเรียกว่างบแสดงผลการดาเนินงานรายได้มาจากเท่านี้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศาลก็คือเงินนอกมีไหมเท่าไหร่จ่ายไปเพื่อการใดบ้างคงเหลือเท่าไหร่ภาครัฐเราบอกว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากําไรแต่เราต้องมีการควบคุมข้อมูลและต้องให้รู้ว่าในปีนี้บริหารแล้วมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เรียกว่ากําไรหรือเปล่าเท่าไหร่หรือรายจ่ายสูงกว่ารายได้ที่เรียกว่าขาดทุนหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นในฝั่งรายได้สตงก็ตั้งข้อสังเกตอีกว่าสอพอทอไม่ได้นำรายได้สถานศึกษาที่โรงเรียนจัดเก็บมาบันทึกรับรู้ในงบการเงินเลยมีแต่ของเขตที่บันทึกแต่โรงเรียนต่างๆเนี่ยเก็บเงินบำรุงการศึกษาเงินระดมทรัพยากร